שלום חברים, הרבה זמן לא העליתי סרטון, אז הנה הסרטון הראשון של התהליך המדהים הזה והמרגש שנקרא הסקין של הכנף. זה בעצם תהליך שבו אנחנו הופכים את הכנף משלד לקונסטרוקציה אחת סגורה. אז תישארו איתי, יהיה מעניין. אוקיי, okay, אז בגלל שמדובר בתהליך שהוא מאוד מאוד ארוך, מאוד משמעותי וגם מאוד מאוד מרגש, החלטתי לעשות את זה בשני סרטונים. הסרטון הראשון זה בעצם מה עשינו ואיך אנחנו הולכים להדביק את הסקין, באיזה כלים אנחנו הולכים להשתמש, באיזה דבק ובאיזה אסטרטגיה, והסרטון השני זה להראות לכם את ההדבקה עצמה. השלב הראשון שהיינו צריכים לעשות זה באמת לוודא שסיימנו את הכנף, ומה הכוונה? הכוונה היא... לוודא שכל הברגים סגורים ונעולים. ברגע שאנחנו נשים את הסקין על הכנף, הגישה לכל הדברים תהיה מאוד מאוד מוגבלת או שהיא לא תהיה אפשרית בכלל. אז היינו צריכים לוודא שבאמת הכל סגור כמו שצריך, בעצם להכין את הכנף להרכבה על המטוס, כאילו אנחנו מכינים אותה לטיסה, רק כשהכל פתוח. ברגע שסיימנו את זה, עברנו לסקין. בסקין היינו צריכים לחתוך את הסקין ולהשלים איזושהי חתיכה קטנה בחלקו האחורי. כמו שאתם רואים, שחסר בעצם איזשהו מרובע קטן. <coughs> אחרי שסיימנו את זה, הגיע הזמן לאטום את הסקין. בחתימה של הסקין השתמשנו בנייר דבק של צבעים, רגיל, ציפינו את אזורי ההדבקה וצבענו אותם עם אפוקסי. 207 של ווייסט סיסטם. אגב, אם אתם מתכננים לעשות את זה בעצמכם, אז אמר לי דן ריין, המתכנן הגאון שתכנן המטוס הזה, אין צורך לכסות את החלקים, את נקודות ההדבקה, כי ווייסט סיסטם נדבק מאוד טוב לעצמו. אחרי שכיסינו ואטמנו את הסקין, עשינו, כמו שראיתם בסטורי שלי, את התהליך שנקרא אה, כימור. של העץ. בעצם הסקין ישב על הכנף והרטבנו אותו במשך מספר ימים כדי שהסקין יקבל את הצורה של שפת ההתקפה הכמורה. בואו נדבר קצת על חומרים ועל הכלים שאנחנו הולכים להשתמש בהם ועל כל מיני שיטות שאנחנו הולכים ליישם בהדבקה של הסקין. ההדבקה של הסקין זו הדבקה שהיא סופר חשובה, היא חייבת להיות הדבקה מאוד מאוד חזקה. אנחנו משתמשים ב-West System 206 שהוא נחשב איטי ומתאים להדבקות מבניות, שזה בעצם מה שאנחנו צריכים. אז יש לנו פה אפוקסי דו-קומפוננטי, יש לנו את הבסיס ויש לנו את המקשה. הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות, זה בעצם להשתמש בפילרים. כדי להפוך את הדבק לקצת יותר סמיך, אבל לא לפגוע בתכונות שלו, אנחנו הולכים להשתמש בפילרים מיוחדים. פילר 404, זה הפילר ששומר בצורה המיטבית. את החוזק של הדבק, ואנחנו הולכים להשתמש בו כדי להדביק את השפת התקפה איפה שהעומס על הדבק הוא הגבוה ביותר. לאחר מכן אנחנו נשתמש בסיליקה, שהוא פילר קצת פחות חזק, אבל עדיין מתאים לשימושים מבניים והוא מאוד חזק, אבל הוא יותר קל. איתו אנחנו נשתמש בשאר הכנף. עכשיו נעבור לאסטרטגיית ההדבקה. אז אנחנו הולכים להשתמש בעצם ב... טיובות של סיליקון, שאבא רוקן, ופנימה אנחנו הולכים לצקת את הדבק עם הפילר. אחרי שנסגור את החלק הזה, נשתמש באקדח כדי למרוח בצורה מהירה את הדבק. צריך לקחת בחשבון, ברגע שאפוקסי נמצא בתוך מיכל ונמצא הרבה חומר, הוא מתחיל להתחמם והאקציה קורית מאוד מהר, לכן ההדבקה הזאת חייבת להיות מאוד 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 מהירה. אחרי שסיימנו למרוח את הדבק גם על הכנף וגם על הסקין, יצרנו פה בעצם אה, פינים בהמלצת חבר יקר דיוויד מניו זילנד, אה, הוא קרא לזה פין ניווט, רק לי זה נשמע יותר טוב. ברגע שאנחנו הנחנו את הסקין וקיבלנו אותו, תקענו פה מסמרים וחתכנו להם את הראש כדי שזה יהפוך להיות בעצם פין שנועל את הסקין במקום בשלב ההדבקה. החשיבות של הנעילה של הסקין בשלב ההדבקה זה כדי שהוא לא ישות לנו ימינה ושמאלה ונוכל בעצם להניח אותו ופשוט לסגור אותו ולעבור לשלב הנעילה. שלב הנעילה הגיע, אנחנו הולכים להשתמש כדי בעצם 
להצמיד את הסקין לכנף, אנחנו הולכים להשתמש באקדח סיכות פנאומטי. הסיבה שאנחנו משתמשים באקדח סיכות פנאומטי היא שהוא מאפשר עבודה מהירה, וכמו שאתם יודעים, ואמרתי קודם, האפוקסי מתייבש מאוד מהר. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו מניחים את הסקין ונועלים אותו כמה שיותר מהר. יורה סיכות רגיל, הוא לא יורה את הסיכה בצורה חזקה מספיק, ובפס מסמרים זה גם אפשר להשתמש בזה, אבל אני פחות אתלהב. ומה שאנחנו הולכים לעשות, כדי לא לפצוע את הסקין, הכנו סטריפים מעץ לבן, שאותם אנחנו נניח על, ה... על הסקין, ונראה דרכו את הסיכה. הסיבה שאנחנו משתמשים בזה זה כדי פשוט לא לפצוע את הסקין, ואחר כך נצטרך למלא אה, פילר כדי לתקן את הגבעה. טוב, יש לנו כאן דוגמה לשפת התקפה של הכנף, דוגמה לסטריפ. מצמידים, ובשלב ההדבקה, בצורה מאוד מהירה, אנחנו תוקעים את המסמר. בצורה הזאת, הסקין לא יכול לזוז, הוא צמוד לחלק. כשאנחנו רוצים לפרק את הסטריפים מהסקין, אנחנו היינו צריכים לחשוב על דרך שבה נוכל לעשות את זה בצורה המהירה ביותר. וכאן, אבא החליט לבדוק מה יהיה העובי. שאנחנו נוכל פשוט לשבור או לחלץ את הסטריפ ויישאר לנו כאן מרווח כדי להכניס מברג ולחלוץ בצורה מהירה את הסיכה, כמובן בלי הסקין, כי הסקין יהיה מודבק. זהו זה חברים, הסקין מוכן, הכלים מוכנים, האסטרטגיה מוכנה, הכנף מוכנה. אנחנו הולכים בעוד מספר ימים לבצע את ההדבקה, אני מתרגש. אתם בעצם צופים בחלק התחתון של הכנף. אנחנו נדביק את הסקין בצד ימין ובצד שמאל, ולאחר מכן, אחרי שנסיים לעשות דברים נוספים כמו פתיחת דלת השירות, אנחנו נהפוך את הכנף ונסגור אותה לחלוטין. זהו, תודה רבה שהייתם איתי, ונתראה בחלק ב' על איך בעצם הרכבנו והדבקנו את הכנף.